Merong dalawang fractions dito. Imumultiply natin sila. So, para masimulan, ang rule ng multiplication ng fractions ay imumultiply ang numerator sa numerator na itong kabila. Pagkatapos, ang denominator na ito, imumultiply sa denominator na itong 3 fourth. So, 1 times 3 over 2 times 4 equal siya sa 3 over 8. May panibagong given naman na tayo dito. So, hindi lang natin basta imumultiply ang magkaparehong numerator at magkaparehong denominator. Pero, susuriin naman natin yung fraction na to. So, ang ibig ko lang sabihin dito ay halimbawa kapag nakita tayo ng may common sa numerator na itong isa at sa denominator na itong kabila naman, ibig sabihin kukunin natin ang greatest common factor or yung GCF niya. So, GCF ng 4 at saka 8 ay 4. Ibig sabihin na ito ay ito yung number na kap makakapag-divide dito sa 4 at saka sa 8 natin. So, kung i-cancel out natin, 4 divided by 4 ay making 1 lang. At saka, 8 divided by 4, magiging 2. So, 2 na natira natin dito. Pagkatapos naman, yung denominator na itong 4 fifth natin sa numerator na itong 5 8. So, ang GCF niyan ay 5. Kasi itong 5 ang pinakamataas na number such that divisible siya sa parehong 5. So, 5 divided by 5 ay 1. At 5 divided by 5 ay 1. So, ngayon ang natira ay i-rewrite natin. So, meron tayong 1 over 1 times 1 over 2. So, dito natin i-apply ngayon ang rule sa previous item natin. 1 times 2. 1 times 1 ay 1 at 1 times 2 ay 2. So, 1 half ang sagot dito. Last item ay product ng dalawang mixed fraction. So, hindi lang natin basta-basta imumultiply na lang ang numerator sa numerator at denominator sa denominator na ito. Pero, before natin magagawa yun, kailangan i-convert muna natin ang bawat isa sa kanyang improper form. Halimbawa, para ma-convert muna natin tong 3 and 1 fifth sa improper form, dapat i-multiply natin tong 5 sa 3, pagkatapos ang product nun ay ipa-plus natin sa 1. So, 5 times 3 ay equal siya sa 15 plus 1 equal sa 16. Copy na lang natin ang denominator na 5. Times, 4 times 3 ay equal siya sa 12 plus 3 equals 15. So, 15 copy denominator. Ngayon, i-apply na natin yung, ano, yung rule ng product ng fractions. Pero bago natin ma-apply yun, titinan muna natin kung may common ba itong numerator sa 16 over 5 sa denominator na itong 15 over 4. Mapapansin natin na meron. Merong GCF itong 16 at saka 4. So, ang number na divisible sa parehong yan ay yung number 4. Yung pinakamataas na number na divisible sa parehong yan. So, 16 divided by 4 ay 4. At 4 divided by 4, 1. Pagkatapos naman, tingnan naman natin kung merong divisible or common sa 5 at saka 15. Itong denominator ng 16 over 5 at numerator ng 15 over 4. So, mapapansin natin na meron. So, ang greatest common factor nila ay 5. Kasi ito yung number, pinakamataas na number na divisible sa 5 at 15. So, 5 divided by 5 ay equal siya sa 1 at 15 divided by 5 equals sa 3. So, ngayon, pwede natin siyang i-rewrite as 4 over 1 times 3 over 1. So, i-apply na natin yung natutunan natin sa rule ng multiplication of fractions. 4 times 3 over 1 times 1 equals to 12 over 1. So, kapag ang 12 dinivide natin sa 1, magiging 12 siya. So, ito ang final answer.